আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে বৃত্তের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান ধরো তোমাকে আমি একটা সার্কেল দিলাম এই সার্কেলটা ওকে এই সার্কেলের সাপেক্ষে একটা পয়েন্ট কোথায় কোথায় থাকতে পারে দেখো তো একটা পয়েন্ট থাকতে পারে ধরো আমি চিন্তা করলাম এই পজিশনে যেটাকে আমরা নাম দিলাম এ পজিশন তো এই পজিশনে থাকা মানে কি আমার বিন্দুটা সার্কেলের ভিতরে আছে রাইট তাহলে পয়েন্টটা এখানেও থাকতে পারে আমি এই পজিশনটাকে নাম দিলাম বি পজিশন আবার পয়েন্টটা এখানেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে সি পজিশন নাম দিলাম তাহলে দেখো তো একটা পয়েন্টের অবস্থান একটা বৃত্তের সাপেক্ষে কয় জায়গায় হইতে পারে তিন জায়গায় হয় বৃত্তের ভিতরও হবে অথবা বৃত্তের উপরস্থ হবে অথবা বৃত্তের বাইরে হবে তার মানে আমি কয়টা পজিশন পাবো তিনটা পজিশন একটা হচ্ছে ভিতরে একটা পাবো বাইরে আর একটা পাবো উপরস্থ একটা পাবো উপরস্থ তাহলে একটা পয়েন্টের অবস্থান একটা বৃত্তের সাপেক্ষে তিন ধরনের হইতে পারে ভিতরে বাইরে উপরস্থ এখন ভাই কখন ভিতরে হবে কখন বাইরে হবে আর কখন উপরস্থ এটা আমরা কেমনে বুঝবো এটা বোঝার উপায়টা হচ্ছে তোমাকে এই টাইপে যখন কোয়েশন করবে তখন দুই ধরনের ইনফরমেশন ইনফরমেশন দেওয়া থাকতে পারে প্রথমে টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান তোমাকে সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে ধরো ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এটা একটা টাইপ আর একটা টাইপ থাকতে পারে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বা কোন টাইপ থাকলে আমরা কিভাবে বুঝব একটা পয়েন্ট ভিতরে বাইরে নাকি উপরস্থ সো প্রথমে আমরা টাইপ ওয়ানের জন্য দেখি এরপর আমরা টাইপ টু এর জন্য দেখব টাইপ ওয়ানের জন্য আসো তোমাকে ধরো সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটা সার্কেলের ইকুয়েশন দেওয়া আছে এবং একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এই পয়েন্টটা এই সার্কেলের উপরস্থ বাইরে নাকি ভিতরে বাইরে নাকি ভিতরে তার মানে তোমার কী কী জানা আছে তোমার সার্কেলের ইকুয়েশনটা জানা আছে তোমার পয়েন্টের মানটা জানা আছে পয়েন্টের স্থান করে জানা আছে অর্থাৎ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এগুলো তোমার জানা মান এগুলো তোমার জানা মান এখন আমি কি করলাম এই সার্কেলের ইকুয়েশনে এক পাশে জিরো রেখে বাকি সবগুলো আরেক পাশে নিয়ে আসলাম ডান পাশে জিরো রেখে বাম পাশে সবগুলো জিরো নিয়ে আসলাম এখন বাম পাশে যেটা আছে এই এতটুকুকে এতটুকুকে আমি নাম দিলাম এস ক্যাপিটাল লেটারের এস নাম দিলাম এতটুকুকে ঠিক আছে এতটুকু আমি এস নাম দিলাম তাহলে খেয়াল করো তো এস এর মধ্যে ভেরিয়েবল কে কে আছে এস এর মধ্যে ভেরিয়েবল আছে এক্স আর ওয়াই এস ভেরিয়েবল আছে এক্স আর ওয়াই এখন আমি যদি এস কে পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান দ্বারা সিদ্ধ করি পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান দ্বারা যদি সিদ্ধ করি এস কে তাহলে দিক খেয়াল করো এক্স এর জায়গায় এক্স ওয়ান বসাবো ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসাবো আর কোনো ভেরিয়েবল থাকবে কোনো ভেরিয়েবল এখানে থাকবে না তার মানে এস এর একটা নির্দিষ্ট মান আসবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসাইলে একটা নির্দিষ্ট মান আসবে এই যে মানটা এই মানটাকে আমরা বলবো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসানোর পরে এস লিকে নিচে ছোটো হাতের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান পিচ্ছি করে দিয়ে দিব যদি এই মানটা অর্থাৎ এস কে পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান দ্বারা সিদ্ধ করার পর যে মানটা আসতেছে এই মানটাকে বলতেছি আমরা এস এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই মানটা যদি আমার ইকুয়ালস টু জিরো হয় যদি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে আমাদের বিন্দুটা হবে উপরস্থ বিন্দুটা হবে উপরস্থ যদি এই মানটা যদি এই মানটা লেস দেন জিরো হয় লেস দেন যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের বিন্দুটা হবে ভিতরে বিন্দুটা হবে ভিতরে যদি এস এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই মানটা যদি গেটার দেন জিরো হয় তাহলে বিন্দুটা হবে বাইরে বিন্দুটা হবে বাইরে তাহলে যদি আমাদেরকে ইকুয়েশন দিয়ে দেয় এবং একটা পয়েন্ট দিয়ে দেয় যদি বলে পয়েন্টটা সার্কেলের ভিতরে বাইরে নাকি উপরস্থ তুমি কী করবা ওই পয়েন্ট দ্বারা সার্কেলটাকে ওই এক পাশে জিরো রেখে বাকি সবগুলো আরেক পাশে নিয়ে আসবা যেটাকে আমরা এস বলতেছি দেন এসকে পয়েন্টটা দ্বারা সিদ্ধ করবা সিদ্ধ করার পর মান যেটা আসবে এস এর যে মানটা আসবে ওই মানটা যদি জিরো হয় উপরস্থ হবে যদি জিরো চেয়ে ছোটো হয় মানে নেগেটিভ ভ্যালু হয় ভিতরে হবে আর যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে বাইরে হবে ঠিক আছে সো আমাদের টাইপ ওয়ানটা আমরা এইভাবে সলভ করব এরপর আসো 
টাইপ টু যেটা আছে যদি বৃত্তের ভাইয়া কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে কেন্দ্র এবং যদি ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে খেয়াল করো এখন আমাকে কি দেওয়া আছে সার্কেল দেওয়া আছে এই সার্কেলের কেন্দ্র দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে আর হইতেছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ধরো এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা পয়েন্ট নিলাম ধরো বাইরে একটা পয়েন্ট নিলাম ভিতরে একটা পয়েন্ট নিলাম উপরস্থ আর একটা পয়েন্ট নিলাম উপরস্থ আর একটা পয়েন্ট নিলাম এই পয়েন্টটাকে বলতেছি আমি এখন আমি যদি এই যে পয়েন্টটা আছে পি এই পয়েন্টটা তোমাকে দেওয়া থাকবে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এটা তোমাকে দেওয়া থাকবে যদি তুমি কেন্দ্রের সাথে যে পয়েন্টটা তোমাকে বের করতে বলবে উপরস্থ ভিতরে নাকি বাইরে ওই পয়েন্টের দূরত্বটা যদি নাও তার মানে আমি সিপি দূরত্ব নিচ্ছি না এখন খেয়াল করো যখন বিন্দুটা বাইরে এই সিপিটা বড় নাকি ব্যাসার্ধ বড় ব্যাসার্ধ হচ্ছে এতটুকু এতটুকু হচ্ছে ব্যাসার্ধ তার মানে আরও বেশি যাইতে হচ্ছে না ব্যাসার্ধ থেকে তাহলে আমি বলতে পারি যদি সিপি গ্যাটার দেন আর হয় সিপি গ্যাটার দেন যদি ব্যাসার্ধের চেয়ে বড় হয় তাহলে বিন্দুটা হবে বাইরে বিন্দুটা হবে বাইরে বিন্দুটা বাইরে হবে এখন তুমি খেয়াল করো যদি পি বিন্দুটাকে আমরা যদি উপরস্থ চিন্তা করি এখানে যদি চিন্তা করি এখন তুমি যদি এই ডিসটেন্সটা নাও এই ডিসটেন্সটা নাও অর্থাৎ পি বিন্দুকে তুমি যদি এখন এখানে চিন্তা করো এই যে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান যদি এখানে চিন্তা করো পি বিন্দুটাকে তাহলে খেয়াল করো সিপি ডিসটেন্স এবং ব্যাসার্ধ সমান না সিপি ডিসটেন্স এবং ব্যাসার্ধ সমান তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সিপি ইজিকলস যদি আর হয় তাহলে উপরস্থ হবে তাহলে উপরস্থ হবে এরপর তুমি যদি ভিতরে নাও এখন পি বিন্দুটাকে যদি তুমি ভিতরে নাও যদি ভিতরে নাও তাহলে দেখো যদি আমি এই ডিসটেন্সটা নিই তাহলে ব্যাসার্ধের কাছে যাইতে আরও দূরত্ব লাগতেছে আরও দূরত্ব লাগতেছে তার মানে সিপি লেস দেন যদি আর হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা হচ্ছে ভিতরে অবস্থিত এটা হইতেছে ভিতরে অবস্থিত তাহলে আমাদের যদি কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে আমরা জাস্ট দূরত্বটা নিব ওই পয়েন্টের সাথে কেন্দ্রের দূরত্বটা নিব কেন্দ্রের দূরত্ব যদি দূরত্বটা যদি ব্যাসার্ধের চেয়ে বড় হয় বাইরে ব্যাসার্ধের সমান হইলে উপরস্থ আর ব্যাসার্ধ থেকে ছোটো হইলে ভিতরে অবস্থিত আর দূরত্ব কেমনে বের করে সেটা তো সবাই জানো ধরো কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক যদি আমি এক্স টু কমা ওয়াই টু দৌড়ি আর যদি পি বিন্দুটা দেওয়া আছে কত এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আমি যদি সিপি ডিসটেন্স বের করি কেমনে বের করবো রুট ওভার বুচ দয়ের অন্তর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটা আমাদের সরল রেখাতে ছিল বিন্দু দয়ের মাঝখানের দূরত্ব বের করা সো এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কনসেপ্ট একটা বৃত্তের সাপে একটি বিন্দুর অবস্থানের এখন আমরা কয়েকটা ম্যাথ দেখব যাতে আমরা এই যে তোমাকে টাইপ ওয়ান টাইপ টু আমি পড়াইলাম এটা আসলে কিভাবে কাজ করবো মেতে ওটা দেখাবো নাম্বার ওয়ানটা খেয়াল করো মেথ নাম্বার ওয়ান বলতেছে কি কোন শর্ত সাপেক্ষে মাইনাস ওয়ান কমার টু বিন্দুটি এই বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করবে কোথায় অবস্থান করবে বলছে ভিতরে অবস্থান করবে বলছে তাহলে দেখো বিন্দুটা দেওয়া আছে সার্কেলের ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তো এতটুকু আমরা কি জানি এতটুকু আমরা বলি এস এতটুকু আমরা বলি এস তাহলে আমরা বলবো প্রথমে ধরি এস ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস সি এখন আমাদেরকে বের করতে বলছে এস মাইনাস ওয়ান কমা টু তাহলে এস মাইনাস ওয়ান কমা টু এটা যদি বের করি ওয়ানটা কত আসে দেখো এক্সের জায়গায় মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় টু মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইন্টু টু প্লাস সি এটা আসে না তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস সি তাহলে কত আসছে আট এগারো এগারো প্লাস সি আসছে রাইট এগারো প্লাস সি এখন তোমাকে বলছে বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করবে তাহলে বৃত্তের ভিতরে কখন অবস্থান করে আমরা জানি বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করলে বৃত্তের ভিতরে যদি অবস্থান করে বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করলে আমরা কি জানি এস মাইনাস ওয়ান কমার টু এটা লেস দেন জিরো হবে এটা লেস দেন জিরো হবে তাহলে যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে এখান থেকে পাবো এগারো প্লাস সি লেস দেন জিরো তার মানে সি লেস দেন মাইনাস ইলেভেন সি লেস দেন কত মাইনাস ইলেভেন তাহলে আমাদের কন্ডিশন কোনটা সি এর মানটা মাইনাস এগারো থেকে ছোট হবে মাইনাস এগারো থেকে ছোট হবে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সি এর মানটা এগারো থেকে ছোট হবে শোনো আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি আজকে অনেক দিন ধরে বলবো ভাবতেছিলাম আজকে বলে ফেলি কেন আসলে পড়াশোনাটা কনসেপচুয়াল এবং টাইপ বেসড করে পড়া উচিত তোমরা অনেকেই মনে করো কি মানে পড়ালেখা করতেছি ধরো মানে আমি প্র্যাকটিস করলে মেবি হয়ে যাবে আমার ওই রকম কোনো আহামরিক কনসেপ্ট কনসেপ্ট এত ক্লিয়ার করার দরকার কি এত টাইম দেওয়ার দরকার কি 
তুমি যখন একটা চ্যাপ্টার পড়ো একটা চ্যাপ্টার পড়ার পরে ম্যাক্সিমাম তোমার সাত দিন বা দশ দিন মনে থাকবে এর বেশি তোমার মনে থাকবে না রাইট তো তুমি একটা জিনিস প্র্যাকটিস করলা এই প্র্যাকটিসটা তোমার থাকবে সাত দিন বা দশ দিন এর বাইরে তুমি কিন্তু পারবা না এরপরে যদি তুমি করতে যাও তুমি পারবে না তো তোমার পড়াশোনা তো ভাইয়া সাত থেকে দশ দিনের জন্য না তোমার পড়াশোনা তো তোমার অ্যাডমিশন পর্যন্ত তুমি একটা ভালো জায়গায় যাওয়া পর্যন্ত আমি যদি আরও স্পেসিফিক্যালি বলি মানে এর পরেও আসলে অনেক লাইফ আছে তোমার হায়ার স্টাডিসের জন্য অনেক লাইফ আছে তোমার পড়াশোনা তো দীর্ঘদিনের একটা পড়াশোনা এই দীর্ঘদিনের পড়াশোনার জন্য তোমার পড়াশোনাটা গুছানো থাকাটা অনেক দরকার তার মানে সুন্দর একটা তোমার কাছে নোট থাকবে কনসেপ্ট বাই কনসেপ্ট যাতে তুমি একটা চ্যাপ্টার যখন ধরো একটা চ্যাপ্টার ধরলে এখানে কয়টা কনসেপ্ট আছে কোন কনসেপ্টটা কীরকম জাস্ট তুমি একটু দেখলে যাতে মাথায় চলে আসে তাহলে যেটা হবে তোমার পড়াশোনাটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে প্লাস তোমার প্র্যাকটিসটা ভালো মতো হবে ইনশাল্লাহ তোমার রেজাল্টটা ভালো হবে এই জন্য কনসেপ্ট বেসড পড়াশোনাটা খুব বেশি জরুরি ঠিক আছে সো এরপর আমরা ম্যাথ নাম্বার টুটা দেখবো ম্যাথ নাম্বার টুটা সব ম্যাথ নাম্বার টুটা বলতেছে কি থ্রি কমা ফাইভ বিন্দুটা এই সার্কেলের ভিতরে উপরে নাকি বাইরে অবস্থিত এটা দেখাইতে বলছে তো আমরা কি করব প্রথমে ধরি ধরি এখানে এস সমান কত দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের এস তাহলে এস ইকুয়ালস টু টু এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে আমাদের এস সমান এখন তুমি এসকে সিদ্ধ করো তাহলে এস থ্রি কমা ফাইভ যদি বের করি টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ফাইভ ইন্টু ফাইভ মাইনাস ফোর তাহলে কত আসবে দেখো তো ভাইয়া আঠারো প্লাস পঞ্চাশ প্লাস নয় প্লাস পঁচিশ মাইনাস ফোর তো তুমি দেখো এখান থেকে সবগুলো যোগ করলে তোমার একটা প্লাস মান আসে মানটা কত পঁচাত্তর পঁচাত্তর আর নয় চুরাশি চুরাশি আর আঠারো এ একশো দুই তার মানে একশো দুই থেকে যদি চার যায় নাইনটি এইট আসে আটানব্বই আসে আটানব্বই আসে তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কি গ্রেটার দেন জিরো নাকি লেস দেন জিরো তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এস থ্রি কমা ফাইভ গ্রেটার দেন জিরো তো যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে বৃত্তের বাইরে অবস্থিত আর বৃত্তের অবস্থিত নাকি পরস্ত কী বলছে না বাইরে সুতরাং আমরা বলতে পারি সুতরাং থ্রি কমা ফাইভ বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে বৃত্তের বাইরে অবস্থিত বৃত্তের বাইরে অবস্থিত এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে সো আমাদের বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থানের কনসেপ্ট এতটুকুই আমি আরও কিছু ম্যাথ করাবো তোমাদের পরে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকো ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে করো আর যে ম্যাথগুলো আমি এখানে দিচ্ছি আমি করানোর পরে তুমি নিজে একটু ট্রাই করিও তাহলে তোমার জন্য ভালো হবে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ টাটা